Tekrar merhabalar. Şimdi yeni bir örnek while döngüsü kullanarak yeni bir örnek üzerinde çalışacağız. Bu defa örneğimiz while döngüsü kullanarak e, faktöriyel hesabı yapmak. 1 ile 9 arasında girilen bir sayının faktöriyelini hesaplamak. Örneğin 5 faktöriyel eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da 120 eder. Bunu döngü kullanarak yaptırmak istiyoruz. Şöyle bazı değişiklikler yapayım. Şurada örnek 4 olsun. İşte bunu yaptıracağız. Hemen program şablonumuzu oluşturabiliriz. Yeni bir sayfa açtık. Eski programımızdan gerekli şablon satırlarını alıyorum. Oluşturmak bir de şurada sonucu kısım var. Burayı da alayım. Üste de programın ismiyle alakalı ifadeleri kendimce yazayım. Buraya ekledik. Şunları biraz yukarı, bunu biraz yukarı, bunu biraz yukarı şöyle alabiliriz. Biraz sağ kaydıralım. Pekala. Demiş ki kullanıcı tarafından girilen bir rakam. Öncelikle kullanıcıdan bir rakam istememiz gerekiyor. Bunu ekrana yazıyla F ile yazdırabiliriz. Bir alt satıra geçsin. Biraz boşluk bıraksın. Desin ki 1-9 arasında bir rakam giriniz desin. Rakam buraya girecek. Bunu alacağımız fonksiyon scanf fonksiyonu. Bunun için tırnak açıyorduk. Bir tane gireceğimiz için bir yüzde de virgül v işareti ve ilgili değişken o da rakam olsun. Tabi rakam diye bir şey tanımladıysanız burada kullandıysanız böyle bir değişken ismi bunu yukarıda tanımlamamız gerekiyor öncelikle. Yani init türünde rakam diye tanımlamakta fayda var. Sonra örneğimizde örneğin 5 girdik. Bunu böyle bir çalıştıralım. Durum nasıl? Bunu görmek açısından şöyle şunu bir rakam girin 5 girdim program sonlandı örneğimizde diyor ki 5 faktöriyeli hesaplayacaksak 5 4 3 2 1 sayılarına ihtiyacımız var bunu da döngü ile elde edebiliriz önce bu sayıları bir ekrana yazdıralım while sayı diye bir şey tanımlayabiliriz sayı küçük eşit rakam olduğu sürece ve bizim sayımızda 1 2 3 4 5 girdiysek 1 2 3 4 5 olacak. Sayı eşittir 1 deyip buraya küme parantezi açabiliriz ve sayı değerleri de sürekli sayı eşittir sayı artı bir şeklinde birer birer artmasını istiyoruz. Bu sayıları da bir ekrana yazdıralım alt alta. F her zaman olduğu gibi bir alt satıra biraz boşluk. Yüzde D yani sayı eşittir. Buraya gelecek olan değişken de sayı şöyle noktalı virgülle bitirelim. Bu haliyle çalıştırırsak ne göreceğiz? Bir ona bakalım. 9 arasında bir rakam girin dedi. 5 girdik. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bizim bu 
sayıların çarpımını bulmamız lazım. Bunun için de istersek yeni bir değişken tanımlayabiliriz buraya. Şöyle faktöriyel diye bir değişken tanımlayalım. Bunun değeri de 1 olsun. Sonra sayı değerimizi biliyoruz. Öyleyse faktöriyel eşittir. Her defasında gelen sayı değeri ile faktöriyel değerini çarpalım. Yani işte sayımız 1 ise faktöriyel 1 1 ile çarpacak. Sayı 2 oldu. 2 ile 1'i çarpacak. 3 oldu. 3 ile burayı çarpacak. 4 ile burayı çarpacak. 5 ile burayı çarpacak. Ve buraya da faktöriyel değerinin olduğu değeri yazdıralım. Burası tabi ikinci yüzde de ikinci olduğu için buraya faktöriyel dememiz gerekiyor. Yani şu birinci, ikinci, birinci, ikinci buranın sırası önemli. Bakalım ne olmuş? 5 girdik. Sayı 1 faktöriyel 1 sayı 2 faktöriyel 2 2 ile 1'i çarptı 2 faktöriyel 1'di 1 ile 1'i çarptı 1 2 ile 1'i çarptı 2 oldu 3 ile 2'yi çarptı 6 4 ile 6'yı çarptı 24 5 ile 24'ü çarptı 120 en son ulaştığı değer bu artık bunu ekrana yazdırabiliriz şöyle yani F. tırnak içinde iki alt satıra geçsin sonra biraz boşluk bıraksın yüzde d faktöriyel desin şöyle atıyorum 5 girdiysek 5 faktöriyel desin eşittir buraya da sonucunu yazsın bu birincisi şu bizim rakam olarak girdiğimiz şey buradaki ikincisi de faktöriyel değerinin sonucu yani son değer eğer bu bulunur desin böylece programımızı bitirmiş olalım böyle çalıştırdık 5 girdik yine 5 faktöriyel eşittir 120 bulunur dedi ve programımızı böylece bitirmiş oldu 6 girseydik 720 bulacaktı evet böyle şimdilik bu kadar görüşmek dileğiyle